സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ വന്നല്ല ഹണിമൂൺ ബാവോള് മുഖസ്തുതി പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേടാ മക്കളെ മൂന്ന് ദിവസമേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറി നിന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ ഫീലാ അവിടുന്ന് ആന്റിക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോന്നില്ലടാ ഇവൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നേരാ സാക്ഷിയെ വീണ്ടും തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ചില കാര്യങ്ങള് ചിലർക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് തരുന്നുണ്ട് നീ എന്താടാ അർത്ഥം വെച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അർത്ഥമൊക്കെ താമസിയാതെ മനസ്സിലാവും അമ്മേ അച്ഛമ്മേ ദേ ഞങ്ങളെത്തി മാധുരി ചേച്ചി ആനന്ദേട്ടനും അച്ഛമ്മയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലടാ മക്കളെ അവരെവിടെ പോയത് ആന്റി ഈ വീടിന് വളരെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെളിച്ചു പറ ആന്റി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കാതെ പോവാന്ന് വെച്ചാ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നല്ല വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമൊന്ന് വേണം പറയാൻ എന്താന്റി കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയൂ അവരൊരു ജോത്സിനെ കാണാൻ പോയേക്കുവാ ജോത്സിനെ കാണാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ ജോത്സ്യം നോക്കുന്നയാൾ ജോത്സ്യം എന്തിനാണ്ടി ജോത്സ്യനെ കാണാൻ പോയ എന്തേലും കാര്യം കാണും എന്തായാലും എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ അവര് എന്നെ പറയും ആ ഹണിമൂൺകാര് റൂമിൽ ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ചെല്ല് കണ്ടിട്ട് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിച്ച മട്ടില്ല ഈ വീട്ടില് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നതേ അനുക്കുട്ടിയും അകലൂട്ടനും കൂടിയാ ജാതകം പൊരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ കരുതി നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോ നമ്മളെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ അമ്മ ഉണ്ടാവുന്നു സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അച്ഛമ്മയും അച്ഛനും ആരുമില്ല എന്താ പറ്റിയ എന്തിനും ജോലിസിനെ കാണാൻ പോയ മധുവാന്റിയുടെയും പ്രിയയുടെ സംസാരത്തില് എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെക്കും പോലെ തോന്നിയിരുന്നു ഞാനൊന്ന് അമ്മ വിളിക്കാം ഏ വേണ്ട സാർ അമ്മ വരട്ടെ എന്തായാലും അപ്പ ചോദിക്കാം എന്തോ സീരിയസ് മാറ്ററാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശേ റിസോർട്ടിൽ പോയിന്റെ രസം മുഴുവൻ പോയി വിഷമിക്കാതെ സാർ എന്തായാലും സാർ റിസോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അമ്മയോട് പറയണ്ട അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷമാവും അമ്മ റിസോർട്ടൊക്കെ എടുത്തു തന്ന് ഒടുവിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായെന്ന് അറിഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കത് വലിയ വിഷമാവും എന്തായാലും ഞാൻ അമ്മയുടെ റിസോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോ ടെൻഷൻ അവരിപ്പോ ജോത്സിനെ കാണാൻ പോയതില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്ത് സംശയങ്ങളാ സാർ വരട്ടെ പറയാം എന്റെ പ്രയാസാദൊന്നുമല്ല സർ നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ സങ്കടം എടോ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ജീവിതം അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുവല്ലേ ഒരു യാത്രയല്ല പല യാത്രകളും ഇനിയും ഉണ്ടാവും സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ മാറി മാറി വരും അതാണ് ജീവിതം ഞങ്ങളിങ്ങനെ 
ചോദിക്കുന്നേ <laughs> 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 വൃത്തികേട്ടവൻ വളരെ മാന്യനായ ജന്റിൽമാന ആ കക്ഷി ും ചീപ്പ് പരിപാടിയാ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓ ഇനി അഥവാ ചീപ്പ് പരിപാടി ആണെങ്കിൽ തന്നെ സാരമില്ല എന്റെ പൊന്ന് മോളെ ദേ ഇനി അഥവാ ചേർച്ച ഇല്ലെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മോൾ ഒട്ടും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഒരു വാതിൽ അടഞ്ഞ ഒൻപത് വാതില് തുറക്കുന്ന എല്ലാം ശരിയായി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ ആന്റി പിന്നല്ലാതെ അവര് വന്നു ഈ രണ്ട് ജാതകങ്ങൾ വേണം തമ്മിൽ ചേരാനത്രേ എനിക്കിപ്പോ എന്തുമാത്രം സന്തോഷാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ 
അത് അഖിലിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ല ആന്റിയുടെയും അങ്കിളിന്റെയും മരുമകളാകാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാ മോളെ ഇന്നു മുതല് മോളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആന്റി നോക്കും മോള് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങള് മോള് ചിട്ടകള് എല്ലാം ആന്റിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ ആന്റി ആന്റിക്ക് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മാധുരി ചേച്ചി ഒരു പൊടിക്ക് ഓവറാണല്ലോ അമ്മേ എന്ത് ഓവർ മാധുരിക്ക് പണ്ട് അനുക്കുട്ടിയോട് സ്നേഹോ മാധുരി റൂമിൽ ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാം കുറെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്താല്ലേ അല്ല ആനന്ദിട്ടും ചെല്ലേ ഞാൻ മോളുമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം അതിന് അനുക്കുട്ടി എങ്ങും പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മാതിരി പോയിട്ട് വാ അതെ ആന്റി പോയി വിശ്രമിച്ചിട്ട് വരും ആന്റിയുടെ മുഖത്ത് യാത്രയുടെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അതെ മാതിരി വന്നേ വാ മോളെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആന്റി ദാ വരുന്നു അമ്മേ മാധുരി ചേച്ചിക്ക് എന്തു പറ്റി യാത്രയിൽ ചേച്ചിയുടെ തല തട്ടും മുട്ടും എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നോ ആകെ ഒരു റിലേ പോയ റൂട്ടിലാണല്ലോ പെരുമാറ്റം ഏ മധു ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറയരുത് മാധുരി സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് അനുക്കുട്ടി നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ മാധുരി ചേച്ചിക്ക് എന്തോ വ്യത്യാസമുള്ളായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ അത് നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ടാ തോന്നിയ ആന്റിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം കൂടിയിരിക്കുന്നു എനിക്കത് മാത്രം മതി മാധുരി മാധുരി പ്ലീസ് കരയാതെ എല്ലാരും കേൾക്കും എല്ലാം പുറത്തറിയും മാധുരി നീ താഴെ അനുക്കുട്ടിയെ ഓവർ കെയർ ചെയ്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതുമല്ലേ മാധുരി ജോത്സ്യം ജാതകം അതിലൊന്നും അധികമായിട്ട് മനസ്സിടരുത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജാതകത്തില് എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നടന്നാൽ പിന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവില്ല അതൊക്കെ മറക്കും എന്റെ കാതിൽ തിരുമേനയുടെ വാക്കുകളും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഖിലും അനു കൂടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അനുവിന്റെ സേഫ്റ്റിയും എനിക്ക് പ്രധാനം എനിക്കറിയാം മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു അനു പക്ഷെ ഇപ്പോ അനു അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇനി ഒരു പുതിയ മാധുരിയാവാൻ പോവാ എന്താ മാതിരി നീ പറയുന്നത് അതെ എനിക്കൊരു മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞേ പറ്റൂ അഖിലും അനുവും വിവാഹം കഴിക്കാണെന്ന് അറിയുമ്പോ അർജുൻ എതിർക്കും ആ എതിർപ്പ് നേരിടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതിയൊരാളായേ പറ്റൂ പൂജയെ എല്ലാത്തിനും മാറ്റി നിർത്തണം അതിനെനിക്ക് മുഖം മൂടിയിട്ടേ പറ്റൂ അല്ല അതൊക്കെ എന്തിനാ മാതിരി വേണോ അനു ചേട്ടാ ഒരാക്കൽ ചെയ്യിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൂജ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റും പൂജ മോള് എന്റെ മോളാ എന്റെ മൂത്ത മോള് ആ മോള് സ്നേഹത്തോടെ അമ്മ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അത് നിരസിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറ്റൊരു മാധുരിയായി മാറണമെന്ന് മാധുരി ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് ഉപദേശിക്കുക ഒരു വിശ്വാസവും അമിതമായിട്ട് എടുക്കരുത് നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും പോലെ ദൈവം നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹം മാത്രം മതി 
അതിനപ്പുറത്തെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക വെറും വിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ അതങ്ങ് വീണുപോയി ക്രമേണ അത് മാറുമെന്ന് നോക്കാം അതുവരെ എന്തിനു ഏതിനും താങ്ങായി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ലേ നിന്നെ പോലൊരു ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എന്നോട് പറയണോ മാതിരി ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ഷോക്കായി വാസ്തവം പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ വിഷമിച്ച അത്രയും നിന്റെ ദുഃഖം കണ്ടിട്ട നീ വിഷമിക്കരുത് ഞാനുണ്ട് കൂടെ സത്യത്തിലെ എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ആന്റി തരുമ്പോ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഇന്നു മുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ചില ടൈം ടേബിളൊക്കെ വെക്കുക രാവിലെ ഉച്ചക്കൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട ആഹാരവും ആരോഗ്യം കൂട്ടാനുള്ള ചില വ്യായാമങ്ങളും അങ്ങനെ ഒക്കെ വേണം എന്റെ ആന്റി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയ്യോ പാവ ആ അല്ല മോളെ മോള് ശരീരം ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മോക്കൊരു ക്ഷീണം തോന്നാറുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ അല്ലേ ഗണേജി ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരോഗ്യം കൂടുതലാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കനികേച്ചി മോളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ട ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ മോള് കുടിക്ക് എങ്ങനുണ്ട് ചവർപ്പാ പക്ഷെ ആന്റി ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കുടിക്കാനൊരു സന്തോഷം ആന്റി ഇതിൽ പഞ്ചാര ഇട്ടോ കനകിച്ചെന്ന് വെറുതെ നിക്കോ അയ്യോ എന്റെ ഇപ്പ വേണ്ട അതിനു വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം മോളെ മോളെ ദേ ഇതെല്ലാം കഴിക്കണം ഴിച്ചിട്ടേ ഞാൻ വിടു വാതറുക്ക് എന്തായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു കനകിച്ച അല്ല സംഭവം എന്താ ദാ മോളെ ഇതും കൂടി ആനക്കുട്ടിക്ക് ചില ചിട്ടകളൊക്കെ തുടങ്ങണം ദാ മോളെ ആ വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസ് കൊടുത്തു ഇതിപ്പഴേ ബദാൻ കൊടുക്കുക എന്നോട് റിസോർട്ടിൽ പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാത്ത ആ അനുവിന് ഇടയ്ക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ വന്നിരുന്നു അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചില ആഹാര രീതികളൊക്കെ ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ കഴിച്ച് കൊളസ്ട്രോള് കൂട്ടരുത് തള്ള എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങും ആ അർജുനില്ലേ മോളെ ആ ഉണ്ടമ്മേ ആ 
പിന്നെ മോളെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവാം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാം ഓടുന്നതാ നല്ലത് റിസോർട്ടിലെ വിശേഷം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ കനകേച്ചി മോള് നിന്നേ ദേ മോള് പോകുന്ന ആണോ ആ ശരി മോളെ പിന്നെ സംസാരിക്കാവേ അതെ മാതിരി മോളെ പൂജ മോൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും ചോദിച്ചില്ല എന്താ കാര്യം അത് ആന്റിയുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ അതിനിപ്പോ കനകേച്ചിക്ക് എന്താ ഞാൻ മാതിരി മോളോട് പറയുന്ന എന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ അതിന് മോക്കെന്താ ആന്റി ആന്റി അമിതമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു അതാ ഈ എല്ലാരും തലേ കയറുന്നു അത് കനകേച്ചി തമാശ പറയല്ലേ മോളെ മോളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട മോള് ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്തിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ ആ മോള് കുടിക്ക് 